ഇന്ന് നമുക്ക് തിരുളട ഉണ്ടാക്കാം തിരുളട അല്ലെങ്കിൽ എലാഞ്ചി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തിരുളട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം ഞാനിവിടെ ആട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് ആട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ അളവ് ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ പറയാം കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു ശർക്കര നല്ല ജീരകം ഏലക്കായി പൊടിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ചെറിയ പഴത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കശുവണ്ടി മുന്തിരി ബദാം ഇത്രയും സാധനമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ നെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് ദോശൻ്റെ മാവാക്കി മാറ്റാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം കുറേശ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനും കുറച്ച് ഉപ്പും അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ദോശ മാവ് റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാനിത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിതാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് ചെറിയ കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കടായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബദാമും ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ബദാമാണ് ഇട്ടത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ ഒന്നും ആവണ്ട ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് ഇട്ടു കിസ്മിസ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇതാ ഈ ബനാനയും നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ജീരകവും ഏലക്കായും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് എടുത്തത് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏലക്കായിൻ്റെ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ജീരകവും ഏലക്കായും ശർക്കരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ശർക്കര ജീരകം പിന്നെ നമ്മുടെ ഏലക്കായി മിക്സ് ചെയ്തത് കൂട്ടത്തിൽ നേരത്തെ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത മുന്തിരി കാഷ്നട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ബനാന എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പൊ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു നമ്മുടെ കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്താ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ നൈസ് ആക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ദോശ ഒരു സൈഡ് റെഡിയായി ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ദോശയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തുവിടാം പിന്നെ വൈകുന്നേരം സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം റോൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള നമ്മുടെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഇല്ലേ അതൊന്നും ഉരുകി കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ കല്ല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ